Naam, kama unajiunga nasi hivi sasa tunaendelea zaidi na zaidi na kipindi ni Trumpet mimi ni Jamal Hashim na kwa wakati huu tuna sehemu nyingine mada. Tunajiuliza hivi kusahau ni ugonjwa au ni tabia? Pamekuwepo na hali hiyo ya watu wengi kusahau na kufanya mambo ambayo e, baadaye wanakumbuka si hilo jambo ambalo walikuwa wanakupasa au kufanya. Sasa tukajiuliza hivi kusahau ni ugonjwa au tabia? Mwana saikolojia Ambrose yeye atatufahamisha asubuhi hii na kwa nini hali hiyo inatokea kwamba kusahau ni ugonjwa au tabia. Habari za asubuhi hapo. Salama kabisa. Kwema. Namshukuru Mungu. <laughs> Mambo yanakwenda vizuri. Mambo yanakwenda vizuri. Leo tarehe moja <laughs> mwaka mpya wa serikali. Watu wasije wakasahau wakafikiri kwamba tuko mwaka jana. <laughs> hii tayari tumeshaanza mwaka mpya. Mm. E, 2020 na 2020. Kila kitu kimebadilika. Mm, kabisa kila kitu kimebadilika. Hii ni 1920 sio 1918. Ikiwemo nini inabadilika siku ya leo? Sheria vipya, budget iliyotangazwa bungeni ndio mm. utekelezaji wake unaanza hivyo. Mm. Ya matumizi mapya mbaliko wanaofaidi, mm. wanaongeza kama ni mishahara inaongezeka mm. ndio wakati mm. wake unaanza. Yeah. Yaani vitu vyote ambavyo vinahusiana na kuanza mwaka mpya wa fedha. Huu ni mwaka mpya. Ndio mwaka, mwaka mpya wa fedha. Yes. Mwezi wa saba. Yeah. Fedha zinaanza kutumika. Ya yeah, zinaanza kutumika kwa bajeti ya mwaka 2019-2020. Kwa hivi sasa hata kama una jambo jipya uwezi ukalipenyeza. Ah hilo halipo halipo kwenye budget. <laughs> Yale ambayo yamepangwa eta yatatekelezwa. Ile miradi yote ya serikali inaanza kumwajua fedha sasa. Yes, ndio utaratibu wake unaanza. Japo unaweza ukachelewa mpaka mm. labda mwezi kota ya kwanza kisha ambayo itaanisha mwezi wa tisa hivi mm. mambo kidogo yanakuwa hayachangamka lakini taratibu zote benki kuu utaratibu wote unaanza kila kitu kinaanza leo rasmi mm-hmm. kwa hiyo kila kitu ni 2019 2020 2019 2020 budget kuu ya serikali yes sawa so, tunazungumzia kuhusiana na uh, kabla ya kwenda huko kwanza kuzungumzia ugonjwa kusahau ni ugonjwa utabii leo sisi taifa staff tunacheza na juu naam ya yeah. <laughs> Nigeria saa mbili saa sa nne saa nne usiku saa tano saa nne saa mbili muda huo utakokuwa mm. lakini leo tunacheza na Algeria yeah. Tanzania e, mechi sidhani kama itatupa nafasi kusonga mbele um, mimi kwa kweli yeah. unajua kuna kitu kimoja kinachoitwa biomantiki mm. namna ambavyo unaweza ukatafsiri jambo mm. na ninashukuru kwa kuniuliza hilo swali mm. kwa sababu wakati mwingine tunajipa maumivu wakati tutatakiwa tufurahi na kushangilia. Mm-hmm. Kwamba kuna kitu kinachoitwa matokeo, mm-hmm. mafanikio mm-hmm. na manufaa. Mm-hmm. Haya ni mambo ambayo mtu lazima uyafahamu. Mm-hmm. Kwamba matokeo ni nini? Mafanikio ni nini? Mm-hmm. Na manufaa ni yapi? Sasa. Kwa mfano, ukienda kucheza uwanjani mpira. Mm-hmm. Mpira tunategemea kuona magoli mm-hmm. kufungwa au kufungwa. Mm-hmm. Lakini mtu anaweza kuambia mpira wa leo hujaunifurahisha kwa sababu tunapoenda wachezaji wanavyocheza uwanjani mm. lengo tu sio kupata magoli lakini wako watazamaji ambao wanatizama hile ni burudani mm. ni furaha ya kuburudika na burudika inaongezeka zaidi au ladha inaongezeka pale mtu wako au sehemu yako inapocheza unapata burudani sana kwa sababu inakupa ile ladha ambayo mm. inafanya mimi kwa kweli kwa mfano mpira ule wa juzi mm. Kenya na Tanzania, na Tanzania eh. mimi nimefurahi sana 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 kwa sababu mm. umenipa burudani yani matokeo tumeyaona kwa sababu nilikuwa namwambia kwa nyumba na familia zile dakika 80 na mm. zilikuwa zimekaribia mm. kuna klipu kidogo walionyesha wale wachezaji wa Kenya mm. wakiwa wale walikuwa wako wasaidizi wale mm. wako mm. kwamba mpira unaokaribia kwenda kwenye lango lao mm. wanapata shock Yaani wana, wana, wanaona chochote kinaweza eh, kikatokea. Mm. Ile ni sifa moja kubwa sana kwa Taifa Star. Yaani inaonyesha kwamba huyu hata haya matokeo tunayapata wao ushindi. Kwa sababu matokeo ni burudani. Mm. Sisi tume tuna matokeo makubwa na mazuri. Mm. Mafanikio kwamba tunasoga mbele. Hicho mm. ni kitu kingine. Mm. Na manufaa kuwa mshindi. Umeona? Mm. Mm. Kwa hiyo kuna watu ambao watatupa matokeo, mm. kuna watu watakaofanikiwa, kuna watu watakaopata manufaa. So. Manufaa tunategemea mtu mmoja tu, timu moja ndio atakayokuwa mshindi mm-hmm. wa ule mshindani. Yeah. Lakini mafanikio kuna watu ambao wataenda kwenye hatua ya 16 bora, mm. kuna watu watafika uh, kupata nas sehemu nyingine. Lakini matokeo sisi yametupa matokeo mengi sana. Mm-hmm. Kwanza matokeo ya kwanza 
ni burudani nzuri sana nimeipata mm, mm. tumeipata burudani nzuri matokeo tumeonekana sisi si wadhaifu si ni watu tishio paka kufika pale ni tishio <laughs> yani kabisa unaona unaangalia vile visimolu hivi vidogo vidogo vinavyotokea unajua mtu ambaye anashindana na mtu ambaye anamdharau au hamchim unaona moja kwa moja lakini wale watu walipata hofu kwanza kitendo cha kwanza sisi kutangulia kufunga goli ile ni, ni matokeo makubwa sana alafu jambo la pili dakika 39 dakika 40 tayari umesharudishwa ni kitu ambacho kina matokeo makubwa sana kwetu sasa. Kwa nataka kusema nini juu ya timu yetu kwa ajili ya kuzidi kuunga mkono. Yaani mimi mafanikio siangalie. Mm. Manufaa siangalie. Lazima tuanze tu ya kwanza kuwa na matokeo kwanza. Turidhike okay. na matokeo kwanza. Mm. Alafu tujipange kwenda hatua nyingine ya mafanikio. Baadaye tutajipanga kwenda hatua nyingine nini ya manufaa. Mm -hmm. Kwa hiyo lazima turidhike na tukisha kubali kuridhika au kuridhika maana yake sio kuwa reluctant mm, mm. na nasema kuridhika maana yake ni kuweza kumpongeza yule mtu ambaye amefanya kile kitu mm, mm. kwa kweli wanastahili pongezi mimi nasema kweli mwanangu mimi na mwaka mmoja na miezi kumi, mm. akiona njano kwenye screen njano ile t-shirt mm. go yani yeah, go kwa sababu tu, it was so fantastic at home <laughs> yani kabisa kwa kweli nakwambia yani <laughs> yani ni furaha kwa Sasa. kweli mimi nimewapongeza na wapongeza zaidi mimi wachezaji si wajui sio mtu sana mpira lakini kesi ukiona yule kijana kesi yule mm. Hassan kesi mm. anavojituma iko very creative iko very yani kwa kweli kuchangamka na kisha mm. kwamba anafanya vitu hakika tunahitaji pongezi mimi kwa kweli naomba tu siku anayorudi eh. nijue tarehe na muda I'll take my time niende pale niwapelekee huwa yote atakayepokea huwa langu anyway apokee lakini nime nimefurahi nime sitaweza kununua maua ya watu wote lakini mm. kangaua kaua kamoja ashike mtu mmoja tu nitaona kwa kweli ame basi wa Tanzania tunasubiri leo kati ya mm. Senegal eh, na ni Algeria mm. eh, na timu yetu ya taifa watacheza leo usiku eh, kupitia UTV utashuhudia mtanange huo kwa sasa hivi sasa baada ya kupiga porojo kidogo E, kusiana na mambo kadhaa yanaendelea hapa chini na duniani kwa jumla sasa tuangazie kusiana na himada kusahau ni ugonjwa au tabia Ambrose naam wengi wana, 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 wanataka kufahamu hivi hivi kusahau ni ugonjwa ama ni tabia <laughs> ni swali zuri e. na pengine niliweke kwa maana kwamba linasumbua wengi mm. na baadhi ya uh, watu wanaoathirika ni kisusema ni watu wa umri pia unachangia kwenye hilo na kikubwa ambacho kimenishtua hata mimi sasa hivi um, ni kule wanandoa kuleta kurujirudia kuanza kuonyesha dalili ya kuanza kusahau vitu kutokana na matendo yake sasa ili kuweka sawa ili jambo kuna kusahau na kuna kupoteza kumbukumbu. Mm, mm. Sasa haya mambo haya mawili ni vizuri nikayaweka inatokeaje mm. mpaka hali na fika pale. Kwa sababu watu wanapata hofu, wanaona kwamba maisha ndio hivyo na vitu kama hivyo. Mm. Um, kwanza nini maana ya kumbukumbu? Mm, kumbukumbu mm. ni uwezo wa mfumo wa fahamu mm. ku, ku, kuweza kupokea taarifa na kuzitunza. Mm -hmm. Ni sema hivyo. Yaani unaona kwamba nerve system zinaweza kupokea taarifa mm -hmm. na zinazitunza hizo kumbukumbu. Na mwanadamu kumbukumbu zake akitunza ndizo cha, ndicho chakula chake. Naomba niweke wazi mm -hmm. kwamba ndicho chakula chake. Kwa maana nasema chakula ambapo taarifa alionayo kwenye kumbukumbu zake mm -hmm. ndio uwezo wa mwanadamu. Kwamba tunaona tuna macho, tuna pua, tuna masikio vile mivulokotezi vinavyoweza kupeleka taarifa ikaenda kutunzwa na ikisha kufikishwa kule maana yake ndio mwanadamu anaitumia kuifanyia kazi kwa mfano kwamba kama mtu huikuwa na taarifa ya kupokea kwamba hii ni Azam TV huyu ni Hashim ukawa umeweka kumbukumbu yake utakapokutana na Hashim unamuona Hashim lakini uwezi ukamtambua kwamba huyu ni Hashim mpaka uwe umeweza kuweka hiyo kumbukumbu ndipo uanze kuitumia. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio maana natumia neno chakula. Mm -hmm. Sasa katika upokeaji wa taarifa huu kwa kawaida ume, we, unapita katika hatua tatu. Mm. Ya ambapo kwamba katika hii kumbukumbu zinazowekwa zinakuwa na mchakato wa kuingia 
ili ziweze kuhifadhiwa. Hmm. Kwa hiyo kuna sehemu au maeneo matatu ambayo kumbukumbu hizi hupita au taarifa hizi hupita katika mchakato wa kwenda kuhifadhiwa. Hmm. Sehemu ya kwanza ambayo ni sehemu A watu hupenda kuita sensor memory hmm. ni ile sehemu ambayo kupokea taarifa kwa muda mfupi na hukaa pale kwa muda mfupi na hupotea kwa muda mfupi hmm. na ni chini ya sekunde moja au dakika moja. Hmm. Kwa mfano mtu anaweza kukwambia naomba namba ya simu ukamtajia namba ya simu 0723 mm. umezisikia hizo namba lakini tayari nikikwambia rudia hutaweza kurudia hizo mm. hizo hizo mm. hizo, hizo, hizo namba mm. kwa ina maana hizo taarifa au unapita barabarani ina maana kwamba unaona vitu unasikia sauti mm. lakini baada ya muda huwa zinapotea na hazifadhiwi mm. na hiyo si ugonjwa hiyo ni utaratibu wa kawaida wa mwili kuweza kwamba kujua hauwezi kutunza mavitu mengi sana mm. yasiyokuwa na maana sasa taarifa huwa katika mifumo miwili. Hmm. Taarifa huja kwa mfumo wa picha na pia huwa kuja kwa mfumo wa sauti. Kwa mfano hapa tulipo Azam TV hmm. watu wanatuona hmm. na wanatusikia. Hmm. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu anatuona yule ni Hashim, yule ni John na mtu anatusikia kwamba ninachozungumza ni kitu cha namna gani ninachokizungumza. Sawa sawa. Kwa hiyo taarifa huja kwa mfumo wa picha na huja kwa mfumo wa sauti. Na mara nyingi mfumo wa picha huwa na maelezo zaidi kushinda mfumo wa sauti ambao tunasema echo na aiko ndio kitu ambacho kinakuja audio na na, na mfumo wa picha. Sasa unapokuja kwenye huu mfumo ndani ya sekunde chache au chini ya dakika kama haupo haupoenda kwenye hatua nyingine kupotea katika ile hatua. Kwa ina maana hatua ya kumbukumbu au taarifa hubaki kwenye sehemu A kwa muda mfupi ambao unaitwa sensor memory ambapo tunasema una encode Yaani kuencode yani maana yake ni kama kuanza ku, kupokea mm, mm. ya wengine wanasema you register your memory mm. yani unafanya registration mm. kwamba unaanza kufanya usajili mm -hmm. usajili wako usipokamilika hufuti upotea kwa hiyo usajili ambao unakamilika huenda hatua nyingine ya kimchakato kwa kwa hiyo bwana Ambrose ni uwezo wa kutunza kumbukumbu au kutokujali jambo ambalo limesema yes. sasa umeuliza no, swali umeuliza swali zuri mm -hmm. Kuna kuna kitu kingine cha tofauti ambacho tutakizungumza hapo mbele mm. kwamba um, inakuwaje au ni kitu gani kinachoweza kupelekea mm. um, kumbukumbu ibaki kwenye A iende kwenye B iende kwenye C mm. ni kitu gani ambacho kina, kinafanya Sao. kwa hiyo umezungumza jambo la msingi sana ambalo umakini yani tension yako umakini wako ndio unaweza kusababisha kumbukumbu kutunzwa au kutokutunzwa Mm -hmm. Jambo usipoliwekea umakini mm -hmm. maana yake umakini maana yake ni kuliekea lengo huwa linapotea na alipotei kwamba linafutwa hapana linafunikwa na kitu kingine mm -hmm. kwa mfano katika tu sio umakini lakini pia brain ya yetu ina uwezo wa kukusaidia wewe kuwekea uzio wa kupata taarifa sahihi kwa mfano tuko hapa mm. um, uh, studio tunaongea mimi na wewe mm. sio kwamba sauti yangu na wewe ndio inayosikika tu ziko sauti nyingine nyingi lakini hii ambayo tunazungumza ndio unaiwekea umakini mm. sio kwamba hivyo vingine haviendelei mm. lakini mtu akija kukuuliza ni vitu gani utashindwa kumweleza kwa sababu huku viekea umakini mm. kwa hiyo kitu ambacho kinaendelea mm -hmm. Kwa hiyo kwa mfano hapa nyumbani watu watetazamaji wanatuangalia sio kwamba mtu amekaa kwenye TV anatutazama na kutusikiliza mwingine anaendelea na kufanya vitu vingine mm. lakini bado anaendelea kutus, kutusikiliza. Mm -hmm. Kwa hiyo ameweka tension vipi lakini sasa tutajizunguza pia kuna kitu kinachoitwa um, unconscious na conscious. Mm. Yaani kuna vitu vingine huna umakini navyo uvyekee umakini huna mkakati navyo lakini vinaingia katika mfumo na utunzaji wake ni tofauti mm. na vile ambavyo una umakini navyo na unaviekea malengo vina utaratibu wake hata katika utunzaji wa ubongo venye unconscious mm. yani vile taarifa ambazo zinakuja ambazo huja ziekea au ponazo hujaekea dhamira zina sehemu yake zinatunzwa na zile ambazo una malengo nalo na unazitunza zina sehemu yake pekee ya, ya kuzitunza mm -hmm. Kwa hiyo zote zinafuata mfumo huu ambao tunauzungumza. Zitapita kwenye sensor kama sasa zinaenda kwenye hatua nyingine, zitaenda kwenye sehemu ya B ambayo inaitwa ni working part ambapo ni sehemu ambayo hukaa dakika moja au dakika moja na nusu. Mm -hmm. Kwa mfano, umechukua simu yako, uh, umechukua ume simu ukaandika kwenye kwenye namba yako ya simu. Mm -hmm. Ile namba ukiipiga mm -hmm. 
usipo save baadaye unaweza kutafuta dali ukaiona ile namba lakini ukiandika ile namba alafu mtu mwingine akikupigia simu ile namba hupotea na huwezi kuipata mahali popote tu kama umeelewa mm. kuna namba unaweza kuandika kwenye simu mm. ah bwana namba yako ngapi unaandika mm. sasa usipo angalau uitunze kwa muda uipige ili baki kwenye dial mm. usipo ipiga maana yake hata uki simu kizima au kibonyeza simu kumbukumbu ile ya namba inapotea mm. lakini kuna zile zingine ambayo hutai save lakini utaandika 0713 au 0754554586 ambayo mm. namba yangu ukiipiga maana yake itabaki kwenye dial sita isevu. Mm. Kwa hiyo mtu yote anataka namba yake akimbii kuisevu. Anaichukua namba afa anaipiga na baki kwenye dial. Lakini kuna mwingine ataichukua namba ataisevu mm. itadumu kwenye simu yake. Anaandika na jina ambalo. Anaandika na jina ambalo ataweza kuja kulikumbuka mm. baadaye. Kwa hiyo mm. tutaona pia hicho kitu. Kwa hiyo sehemu ya pili ni sehemu ambayo iko zaidi ya dakika moja. Yaani kuna kitu ambacho ukikutana nacho mm. unaweza kuzungumza ukaweza kumbukumbu yake ndani ya dakika moja mm. ikabaki kumbukumbu yake lakini baada ya dakika moja ukasahau kile kitu ambacho hata kilikuwaje. Mm-hmm. Sasa sehemu che ndio sehemu ambayo ni ni ya kudumu. Mm-hmm. Ndipo ambako tunaweka sisi taarifa zetu kwamba kumbukumbu yetu we unasoma, unasoma shule, ume una maisha chochote kile ambacho unakitumia katika maisha ya kudumu ndicho ambacho kinakaa kwenye taarifa ya kwako. Mm-hmm. Na sasa viko vi sababu vingi ambavyo vinaweza kupelekea sababu ya mtu kutunzwa katika sehemu che mm. kwa maana kutunza katika sehemu che mara nyingi zile ambazo zinahisia zinahisia zina mionjo ya moyo mm. mara nyingi hupata nafasi nzuri ya kukaa kwa muda kuliko zile ambazo zina hazina hazina mhemko Mm-hmm. Kwe, kwa hiyo na maana kwamba watu kumbukumbu sana wachezaji huu yeah. ni goli ni goli la 20 analofunga yeah. ni sasa hivi ni goli la pili tangu yeah. afkoni yeah. eh kwa hiyo anakuwa na mtu kiotaifa style icheza mwaka kumbukumbu hii haitafutika yeah. haitaingia kwenye kumbukumbu mm. eh, Tanzania yaingia afkoni yeah. kuna kumbukumbu nyingi <laughs> lakini kuna kumbukumbu ambazo mkumbia mtu pale uwanjani hebu nipe tukio mawili ambapo labda Samata alipigwa alifanyia foul kuna watu wameshasahau zile vyote vile vitu au kulitokea kitu gani kashasahau hicho kitu ambacho kinatokea hivyo mm-hmm. basi unaona kwamba tunavyozungumza hilo swala la kumkumu swala mm-hmm. lakini sasa tunakuja swala lako la msingi mm-hmm. kusahau na kupoteza kumbukumbu ni tabia au ni ni maradhi ni maradhi Okay. Sasa nitalijibu kwa, kwa, kwa haraka kidogo kusahau sio maradhi wala si tabia. Mm-hmm. Ni jambo la kawaida ambalo mwanadamu yote hutokea kwake na mfumo wa mwili huwezesha hilo kutokea kwa sababu uwezi kutunza hizo kumbukumbu zote. Mm-hmm. Yaani uwezi kuzitunza. Kwa hiyo akili na mtindo wa kufazin out kwa kutumia kitu ambacho ni homeostasis kwamba mm-hmm. mwili unajiendesha wenyewe katika mm-hmm. taratibu hizo. Mm-hmm. Lakini mm. na inategemea kupoteza kumkumbu namna ambavyo wewe uliweka umakini mm. wa kupata hicho kitu ndivyo kinachoweza kukaa. Mm. Lakini kupoteza kumbukumbu sio kwamba hilo jambo halipo kwenye akili yako. Lile ambalo limefika sehemu che sio kwamba halipo. Mm. Lipo lakini namna ya kulipata. Ukienda kwenye kompyuta yako washim mimi ni sasa hivi mnipe faili fulani hivi kipindi kilichopita hata hivi nilisevuje hivi mm. unaanza ku trace kuangalia yani ile neno trace i brain nayo inapataga changamoto kujua kwamba exactly ni kitu gani. Kwa hiyo wengine wana tabia kupiga vichwa, wengine wanafanya vitu namna hiyo ili kufanya ile trace. Eh mkili anakuna. Eh anakuna na anajaribu anakosot. Lakini kitu ambacho kinafanya, labda nizungumze ambalo linaathiri wengi na ambalo watu wajua. Kwa mfano mtu kwa jikoni unapika. Ah ukakumbuka chumvi, anahitaji kwenda kuchukua chumvi. Ukatoka jikoni paka sehemu labda store au sehemu unaloka chumvi. Ukifika unasahau. Yaani unakuwa hivi nimekuja kufata chumvi au kitu gani <laughs> unasema ah, au unatoka ofisini kwako vizuri okay. unaenda ofisi mpaka labda nani wako au mahali popote unaenda paka library kitu fulani unataka kufanya ah, unarudi sasa ile ni jambo la kawaida kwa sababu wakati uli encode mm. tension yake haikuwepo ikabaki kwenye ile sehemu ya kwanza ambayo ni sehemu ah ilipotea ndani ya muda mfupi kwa hiyo kwa kile chenye dhamira zaidi ndicho mm. kinachoweza kubaki katika misingi hiyo lakini hiyo ni jambo la kawaida. Mm. Kwa hiyo msingi ongeza uh, umakini katika kufanya jambo lako litakusaidia. Mm. Lakini kupoteza kumbukumbu ndivyo tunakuja katika maeneo mawili. Kuna kitu tunachoita dementia. Okay. This uh, ni dalili uh, tofauti tofauti zinazopelekea mtu kupoteza kumbukumbu. Na katika dalili za dementia kuna maradhi ambayo ni asthma, yani mtu kupoteza kumbukumbu. 
Na kitu kinachotokea tunasema kwamba katika ubongo kuna sehemu ya kutunza sehemu che ya kutunza kumbukumbu mm. ambayo iko lipo mans ambayo iko compass iko at the center of the brain mm. ambayo ndio inatunza. Sasa kule kuna some kind within and within and around hizo simi hizi mifumo ya fahamu mm, mm, mm. zinaweza zikawa ziko either zina layer protein or something yeah. ambavyo ni issue madaktari kujua zaidi kinachokusababisha ule mfumo wa kutrieve the memory inapata shida mm-hmm. kwa hiyo hilo lina linapelekea hiyo changamoto sasa bwana Ambrose mm. jambo hili la linapata watu aina gani e, 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 kusahau ugonjwa au ni tabia huwa watu wa aina gani okay mm. sasa kusahau ni kusahau na kupoteza kumbukumbu yeah. ni vitu viwili tofauti ni vitu kusahau tofauti. mimi na wewe tunaweza kusahau kwa mfano nilipoanza kuongea nilianza kuongea nini tumekwisha kusahau yeah. ni jambo la kawaida na ni nzuri kiafya kufanya mwili uweze ku, 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 kuimili vitu vichache yeah. na kukaa lakini kizidi kuna changamoto ambazo mtu yani vitu ambavyo vinaweza kusababisha mtu kusahau ni zile social surrounding social mm. effects mm. namna ambavyo wewe jambo unalichukulia au mm. makini mm. unaoweka mazingira uliopo dhamira mm. uh, eh, ulionayo ume, umeelewa mtu anakuambia nimeafilika nimeafilika nitazungumza vitu ambavyo vinasababisha <laughs> nimeafilika <laughs> na vitu kama hivyo vinatokea vina, vina mm. lakini hii kupoteza kumbukumbu ni it's something more serious mm. kwa mfano watu ambao wanakunywa sana pombe kali mm. uwezekano wa kuwa na kuimpair memory zao ni rahisi sana hasa wanaokunywa pombe kali ni, ni madhara makubwa yanatokea lakini mwingine ni masuala ya msongo wa mawazo mm. msongo wa mawazo especially so no, no, um, depression inapelekea sana zaidi watu ku, ku, kupata hilo mm. ambalo hilo pia ningependa kulizungumza leo kama muda utatosha kwa nini tunapenda kuzungumza hitu kitu cha memory sasa hivi mm. na tuna malengo gani ya kufanya hichi kitu so. kwa hiyo kuna depression inapelekea mtu kupoteza kumbukumbu mm. lakini kitu kingine ni, ni stroke watu kupata ugonjwa stroke mm. inapelekea mtu ku, ku, ku impair hizo mm. memory na ku, uwezo wake wa kuzimili unaleta changamoto mm. lakini kingine ni matumizi ya dawa kuna dawa aina nyingine zinaweza mm. kuchangia mm. kupelekea mtu kuweza ku, 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 kupata hizo mm. hizo mm. kwa hiyo kitu chochote kile ambacho kinaathiri mfumo wa fahamu mm. nervous system mm. huwa mara nyingi hupelekea utunzaji wa zile kumbukumbu kuweza kupata changamoto kubwa ambayo zinapelekea kwenye hicho kitu mm-hmm. Kwa hiyo namna ambavyo mtu unaweza ku, ku, kujituza kumbukumbu zako na pia im, kutokula vizuri. Kumbuka mwili unahitaji hauhitaji mawe na matofali mm. pia mtu kupatikanaji wa vyakula vizuri venye venye rutuba ni sema rutuba unasema hii ni mbolea sasa balance diet maana yake vyakula venye viwango vinapelekea pia hiyo. Mm-hmm. Lakini pia swala malezi pia kwa watoto ambao jinsi mm-hmm. tunawalea mazingira ambayo mm-hmm. tunawalea nayo yana obvious yanaweza kapelekea hali kupelekea vitu vipi. Kwa hiyo jumla vitu vyote vile ambavyo vinaathiri mfumo wa fahamu vinaweza kwa kiasi kikubwa kikachangia kuwepo kwenye masuala hayo. Mm-hmm. Sasa um, ukizama haya mambo yote mtu unaweza ukafanya nini au ukaepukana na, na nini ili uweze kuepukana na masuala ya kupoteza kumbukumbu. Mm. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuweza kujua matumizi yako ya vinywaji yako mm. yako namna gani. Mm. Lakini kuna watu ambao wanaathirika. Ni muombe sasa kulizungumza katika mfumo wa wanandoa. Mm. Mm. Um, Hashim um, swala la ndoa lilivyo ni seme mimi nimekaa ni mkufunzi au uh, ni mwaka wa nane nasema mm-hmm. nafundisha kila mwezi mara nne kwenye madarasa makubwa ya watu 200 400 wakati mm-hmm. mwingine mpaka 600 na nimeeleza wazi nilichokifanya nilitunza kumbukumbu za wote ambao niliweza kushiriki katika madarasa kwa hiyo tukaanza ku, kuwasiliana ku, kuwa clients wangu yani kuwa wateja ambao tunaweza ku, kushauriana na kusaidiana Sao. changamoto unayoiona leo hashim unazungumzika mwana ndoa anazungumza tatizo halikuanza leo kwenye ndoa ni namna ambavyo tulivyo encode. Yaani encode nazungumza kwamba pale tulivyoanza kupokea taarifa, mm. kuingiza taarifa mm. okay. ya ya mahusiano pale ndiko makosa tulikuwa yafanya. Kwamba changamoto iliyopo watu hatufanyi maandalizi ya kuingia kwenye mahusiano. Mm-hmm. Watu hatujitathmini kuingia kwenye mahusiano mm. kwamba tunalamika kocha kumchagua mchezaji fulani au kumpanga fulani na tumeona matokeo labda wanalamika na vitu kama hivyo lakini sisi wewe kama kocha wako personal kocha ambao unajikochi wewe mwenyewe mm. ni namna gani ambavyo uliwajibika katika kuweza kulisaidia ili gurudumu la kwako unataka kulisukuma la maisha yako Sasa. katika mahusiano watu hawaiki kwa mfano kwani tuna mahusiano ya ndoa na kumbukumbu ni nini mm. 
Nakuta wanaloa, wanatumia na meseji, wanaingia katika migogoro, wanakuambia hata ukumbuki. Hukumbuki namna ambavyo nilifanya namna hii. Hukumbuki namna ambavyo nilifanya namna hii. Hukumbuki namna. Unaona kwamba namna ambavyo anajaribu kukuelesha wewe uweze kukumbuka matukio kadhaa kadhaa Ma, Matukio kadhaa kadhaa ili yani, urudishe hisia zile. Urudishe hisia zile yeah. ili sasa uweze wewe kuangalau kubadilika. Lakini sasa changamoto iliyopo. Kitu ambacho unaweza ukakikumbuka kama uko kwenye mudi ya furaha sasa hivi mudi ya furaha yani una furaha mm. una amani mm. uwezekano wa kukumbuka vile vitu venye uhusiano kwa furaha ni mwepesi zaidi naomba niwaambie wana ndoa mm. na mtu ukiwa katika hali ya uzuni jazba mm. kitu ambacho kinaweza kikakuletea kumbukumbu kumbu hizo ni vile vinavyoanika na hivi kitu unachokifanya <laughs> vile vya vya asira vya asira <laughs> vinavyokuwa Sao. Mfano kama mtazama mkeo au mtazama mumeo labda mko meafilika kitu ambacho kinazokuja ni kile ambacho wewe umezoea kukitrend kwenye hiyo channel. Mm-hmm. Usifikiri kwamba wewe unaingiza uh, T ukategemea uone kitu kinachoitwa Z au <laughs> nini na vitu kinachokuja mm-hmm. ni kile chenye hicho. Mm-hmm. Hata kwenye kompyuta tunaita mm-hmm. artificial intelligence mm-hmm. kwamba itakuelewesha kitu au itaongea na wewe kutegemea na kile kitu ambacho umekiweka kwenye hiyo. Sasa kumbukumbu zetu lazima uwe na uwezo wa ku- retrieve kumbukumbu zako ziweze kubadilisha channel wakati uko katika hali fulani. Hiyo inahitaji ujuzi. Kwamba ndoa zetu tumezikwamisha na tunazikwama kwa sababu namna ya ku trade off memory zetu hatuzip huna uwezo huo wa ability wa kuzitrend. Mm. Kwamba sasa hivi nimekasirika, nibadilishe channel, niweze kujua kwamba ninaweza kutumia memory gani mm. iweze kukaa. Mm-hmm. Mahali popote mtu hashimu anayegombana, mm. mtu yote anachofanya kitu, hatumii kitu cha nje, anatumia internal memory kufanya yale maamuzi. Utamchukia mtu kwa sababu taarifa uliyokuwa umeitunza huyo mtu ni katika mazingira yale ya chuki. Mm. Utampenda mtu kwa sababu taarifa na kumbukumbu ambazo wewe umezitunza kwa huyo mtu ni zile mfano mm. unaweza kukaa hata miaka 20 30 ikawa mwalimu shule ya msingi alikuchapa viboko vingi sana sana mm, mm, mm. unaweza hashimu ukamsahau kwamba huyu ni nani nilimuona wapi lakini the first unavokutana naye in code yako lazima iende Mbuki. sehemu kwamba huyu mtu sio mzuri au ni mbaya japo hutakumbuka kwamba ulimuona wapi hutakumbuka kwamba anaitwa nani mm. hutakumbuka kwamba ilikuwa lini mm. lakini image ile ambayo huyu mtu ni mzuri au ni mbaya kwa hiyo unaweza kutana mtu ukamnunia au ukamfurahia kwa kile ambacho kumbuka kwa ina maana wakati kumbukumbu uliyoweka wakati wa tukio lile mm. uliweza ku encode tu ile sehemu ambayo ilikupa wewe maumivu Uka, ukawa na maki ya hicho kitu mm-hmm. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu mahali popote yani kwa kukutana na mtu ukaangaika ukaangaika unamtafuta unamtafuta kama alikuwa ni neutral kama alikuwa ni neutral mm. utaangaika utapanisha mdomo unafanya chochote kile halafu utaondoka hutakuwa na sense yoyote itakayo kusense lakini kama alikufanya wema mm. Mm. au alikufanya jambo lililokuumiza moyo wako mm. Mm. na kuambia Hashim uta lita. yani ile kumuona pap kwanza yes. unaweza kuona moyo ukafanya pa <laughs> ni kitu miaka kumi, sio jana ujuzi moyo unafanya pa maana yake kumbukumbu iliyopo uliitunza namna sasa Ambrose hapo umeenda vitu vingi kweli <laughs> na hapo tulikuwa tunazungumzia kumbukumbu na mahusiano yes. na ukazungumzia kwamba namna ambavyo mtu anaweza aka kwamba unanikumbuka unakumbuka nini nafanya hivi ndio ni katika ile hali ya kumrudisha katika kukaa ku, yeah. kuka sawa eh, moyo wake ili arudi asahau ile asira alo, yeah. alo, alo kwa na uko kama sasa mkufunzi wa muda mrefu wa mambo haya Naam. na leo tunazungumzia kumbukumbu hasa kwa wana ndoa sasa wana, na nimekuwa jambo kubwa sana ambalo linasababisha eh, li ndoa nyingi kuvunjika kwa sababu hiyo ya kusahau ama kuto ku, 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 kukumbuka katika levo hiyo sasa mna, kama mwana, mwana saikolojia na mzoefu mtu, mnafa, ana, mtu anapaswa kufanya nini aha ni jambo zuri Um, kuna wale ambao bado hawajaingia kwenye mahusiano. Mm. Kuna ambao wako katika hatua za mwisho za mahusiano. Mm. Kuna watu ambao wapo kwenye mahusiano muda mfupi na kuna watu ambao wako kwenye mahusiano muda mrefu. Mm. Hao ambao hawajaingia kwenye mahusiano na wanakaribia kwenye kwenye mahusiano tunatoa kozi maalum. 
mimi natoa course maalum mm-hmm. nime yote mfanya tafiti na course maalum kwanza ni tunapata changamoto unaweza ukatunza taarifa ambayo hiyo taarifa unayotunza huna uwezo wa kuitumia mm-hmm. kwa mfano akija mchina akiambia chukumu sana mm-hmm. sio unasikia ameongea lakini huna uwezo wa kutumia hiyo taarifa kwa sababu ilivyoingia imeingia mm-hmm huwezi kuitoa kwa sababu imeingia na mfumo wa lugha ambayo Aha, sio mm-hmm. sio juu. Kwa hiyo na maana mm-hmm. ili uweze kutunza kumbukumbu lazima uwe na uwezo wa kutafsiri interpretation mm-hmm. ya kitu kinachoingia ili uweze kukihifadhi na kukitunza. Mm-hmm. Na zipo njia nyingi. Sasa katika mahusiano kuna kitu kinachoitwa haiba ya mtu, mm-hmm. personality ya mm-hmm. mtu. Haiba ya mtu katika ma- mahusiano mm-hmm. ni kitu cha kwanza kabisa kwamba haiba yako wewe yani maana personality yako mm. au utu wako mm. ni sehemu ya awali ya kwanza ya kukusaidia wewe mm. juu ya matumizi ya kumbukumbu zako katika mahusiano mm-hmm. mkiwa mpo katika mahusiano personality haiba zinazofanana ni rahisi na kuna wepesi wa kuweza utunzaji wa kumbukumbu zenu zikawa ziko sahihi na mkaweza ku move mm-hmm katika pamoja. Mm-hmm. Sasa nikisema aiba ziko zaidi watu nimezoea aiba ziko tano mm-hmm. lakini katika mahusiano tukizichambua mm-hmm. maana yake tunazichambua aiba na aina ya matukio. Mm-hmm. Kwa mfano ukizungumza ndoa mm-hmm. lazima tunazungumza tendo la ndoa. Mm-hmm. Kwa hiyo lazima kuna mambo yanayohusu aiba ya mtu na tendo la mbo, mm-hmm. ndoa. Mm-hmm. Tukizungumza uh, ndoa au mahusiano mm. katika personali ya mtu mm. kuna vitu ambavyo tunajua kuna kuzaa mm. kuna kupata watoto mm. lazima uzungumzie haiba ya mtu vezas kuzaa ve, haiba ya mtu kutunza mm. haiba ya mtu ukiingia kwenye ndoa hauwezi kuolewa tu na Hashim au kaolewa na Joni unaolewa na familia ya Hashim kwa hiyo kuna baba kuna wakwe kuna mm. dogo zake kwa hiyo lazima ujue haiba ya kwako vezas wale watu ndugu ambao unaweza kuishi nao kwa hiyo kuna personality na namna hiyo kwa hiyo mtu lazima uweze kujua ule mtiriko mzima uliopo ili kuwezeshe wewe katika utunzaji wako kumkumbu kuwa katika sawa kwa mfano wewe unaweza kukimbia unikwambia tunaweza kukimbia kilomita mbili uvivu kwa kuingia usikimbie lakini mkiwa kama watu watano mnaweza kukimbia kilomita 20 mkaenda zaidi kwa ina maana katika mahusiano lazima kuwepo na uwezekano wa namna kumbukumbu zenu mnazozitunza ili ziwe matumizi ya baadaye sasa kinachotokea sasa hivi Hashim kumbukumbu tunazoziweka sasa hivi haiba yetu huifunika wakati wa uchumba au wakati tunafanya date Yaani kwa mfano unaweza kana unaona tabia ya mtu huyu. Mm-hmm. Kitu kidogo tu baba, nataka baba ajue. Kitu kidogo tu mimi sijisikii kwenda, nataka nikapumzike muda huu nimesikia kuchoka. Yeah. Kitu kidogo mimi mi sipendi kunywa chai asubuhi mm-hmm. kwa sababu sasa katika mahusiano wewe utaona hapendi kunywa chai asubuhi. Lakini mm-hmm. ashimu wewe nimekuwa na kikombe chai asubuhi. Mm-hmm. Obvious kwamba usipopata chai asubuhi kwa kuiza another thing. Yeah, yeah. Umeelewa? Mm-hmm. Lakini katika uchumba mwenzio akiona unakunywa chai afu asipofuatilia kupa chai wewe unaona ni jambo la kawaida. Mm-hmm. Lakini sunu unavofunga ile ndoa pap unavoingia mm. ina maana kwamba you open the page mm. sasa zile haiba yako ni ndipo inakoanza matumizi usipopata chai asubuhi unaona ni tabu yeah. ndoa ni mzigo mm. ni na hivyo kumbe wewe mwezio haoni lakini wakati ukiwa kwenye unaanza haya mahusiano haya mm. ukuona kama ina athari kwa sababu mm. haukuweka sense kwa hiyo zote zilikuwa zinaishia kwenye sehemu a zinapotea katika sehemu a hazifanyi hayo matumizi sasa kinacho kilicho kwenye sehemu che ni kile ambacho ni maisha yako haiba ya mtu hutunzwa katika sehemu che mm-hmm. that is the pattern is the characteristics ambayo ndio wewe inakushape wewe katika maisha yako mm-hmm. sasa mm-hmm. lazima watu waweze kufahamu kwamba mahusiano hayaendeshwi na mtu ila mtu u, u, yani kile chakula nilichokuzungumza ndicho kinachoendesha mahusiano ya mtu ambaye yanakwenda. Yana, yana kwa hiyo lazima mm. aweze kufahamu namna hiyo. Sasa lakini hao ambao wako kwenye mahusiano ndoa sasa hivi. Mm-hmm. Uwezi kusema sasa kwa sababu huyu sio mm-hmm. kwa hivyo sasa tunafanya. Ndio tunaanza kupa mafunzo namna ya kuadapt, namna ya kuweza kujua sasa mm-hmm. ili jambo na mazingira e, sasa. Kuendana na mazingira. Mm-hmm. Kwanza sasa kuendelea kutunza kumbukumbu e, e, na kukumbuka kutumia. yale ambayo mm-hmm. e, ni mazuri sasa. Kabisa. Kwenye kubadilisha channel. Yeah, kubadilisha channel. Tunasema open emotional account. Eh, tunafundisha namna 
na kufungua account emotional account mm. ukiwa na emotional account mm. yani wewe kazi zako ni ku kikija kitu ambacho ambacho kisicho unatun tu unapeleka tu unakuja muziki una Azam TV unaangalia muziki mm. ukipeleka kama vivyo vingamuzi vya Azam na vitu kama hivi unapenda kuangalia mpira sasa hivi nataka kumsikiza Hashim unafanya nini you, unakuwa na access hiyo ya control lakini sasa kama huna kingamuzi ya Azam alafu huna remote mm. obviously uta, utapata stress na, na, na vitu kama hivi kwa hiyo hii imeleta mtafaruku mkubwa sana ambao watu ni dunia imeleta mtafaruku kuna watu ambao sasa hivi ndoa katika nchi zingine hawaoni kama ni kitu cha msingi lakini nataka ni kuhakikishie watu walioko kwenye mahusiano yenye afya mm. uishi muda mrefu kushinda mtu ambaye hayupo kwenye mahusiano wanakuwa na uhai wa muda mrefu kabisa uhai wao ni muda mrefu na katika familia zao huishi mzuri na huipata watoto wenye afya watoto wenye akili nzuri na mwelekeo lakini hizi imesongamano na migomvi ambayo tunaiweka hiyo inatupelekea inasababishwa na hiyo miongoni mwa sababu ndio hiyo kutokutunza kumbukumbu yeah, yeah. yani kutunza kumbukumbu na kunamna ya kuzitumia unajua kuzitumia sasa kwa mfano kuna nadharia mbili mm. zinazoeleza kwa inakuwaje mtu na kusahau. Mm. Nadharia ya kwanza wanasema uh, zamani biology tumesoma kitu mm. sipo kitumia mm. uh, kinapotea kinadiminish. Mm. Yaani yani kama huu mkono anaye nilikuwa anacheka zamani lakini baadaye nilipoanza kusoma social psychology nikaanza mm. kuelewa. Yaani kwamba huu mkono usipoutumia maana mm. yake huu utakatika au inakuwaje. Kwa hiyo tukawa tuna <laughs> ina hiyo imeathiri vijana mm. kwamba mambo fulani mm. eh, katika mifumo ya uzazi mm. tusipotumia tukawa tunadanganya unajua usipotumia hiyo mm. itafanyaje? ita 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 itapotea so, watu tumetumia mfumo sana vijana wengi kufanya haya mambo ya utu uzima wakati kwa watoto na yeah. hivi ni, mm. ni mtingi sasa jambo usipolitumia mm. unakuwa sio rahisi kulikumbuka hata mm. kwenye kompyuta yako kama tulivyosema mm. kama faili sio la kutumia mara kwa mara mm. ulisave tu mara ya kwanza hata ujue ulisave mm. vipi mm. Mar... unalisahau eh unalisahau lakini sio kwamba halipo kwenye kompyuta yako lipo lipo kwenye kompyuta mm. lakini namna ya kulikumbuka liko sehemu gani mm. linakuwa ni shida mm. hiyo tunaita ni stress stress decay theory mm. ambayo inaelezea kwamba jambo ambalo limehifadhiwa katika kumbukumbu za mtu kama usipokuwa na namna ya kulitress yani kulifuatilia mm. mara kwa mara huwa mara nyingi sana huwa linapotea lakini halipotei kwa maana limefutika mm. na maana kwamba utunzaji wake unakuwa hamna lakini jambo la pili ambalo linasababisha watu kusahau yani kwa mfano stress hiyo kwa mfano kwenye uhusiano mm. hawaangalii vile vitu muhimu vizuri mm. yani wakuta siku zote mwanaume ni, ni lawama tu mm. lawama ndio wimbo wa kwenye ndoa eh, eh kulaumiana mm. ndio wimbo nafikiri itakuwa ni wimbo bora nafikiri <laughs> Eh wimbo bora. Yaani kumbuka matukio mabaya. Eh ni lawama tu, ni lawama tu, mm. ni lawama tu. Mm. Sasa mtu anakuwa na kujilaumu mwenyewe. Sasa ile lawama lawama zina athiri mfumo wa kumbukumbu ambayo tunasema ni interference. Mm -hmm. Kuinterfere maana ni kama ku, kuharibu au kupoteza au kuingilia. Eh, mm. Tutumie neno kuingilia linaweza likawa liko sahihi kwamba ziko kumbukumbu zina mtindo kumbukumbu moja kuingilia kumbukumbu nyingine. Mm -hmm. Yaani hizo kumbukumbu za mwanzo ulizo kwa nazo mm -hmm. zinakuja zina interfere. Kwa mfano uh, taifa star si mwaka gani si kwenda nini mm. sasa hivi tena sio kumbukumbu. Hii iliyoenda mwaka huu imeinterfere ile kumbukumbu ile ambayo ilikuwa <laughs> e, exist na nzunguka kama. Lakini sasa mm. katika umongo kwamba kuna kuinterfere kumbukumbu. Yaani new thing ina mtindo wa kupoteza. Lakini nyingine um, kuna vitu vingine kumbukumbu zingine zinakuwa haziko kamilifu is incomplete. Mm -hmm. Is incomplete. Kwa mfano mtu anachukua namba ya mtu sasa anasahau kujua kama ile ni mtandao upi. Mm. Sasa namba unayo mm. lakini hujui ile namba ni mtandao upi. Mm -hmm. Au mtu mm -hmm. anachukua ofisi Azam hajui ni Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza. Mm. Kwa ina maana unabaki kweli najua Azam niliona nilisoma kipeperu chao. <laughs> Sasa unajua kwamba iko Tanzania au iko Zanzibar au mm -hmm. iko Kenya. Kwa hiyo incomplete unavyopeleka taarifa ambazo haziku kamilika mara nyingi hupelekea watu ambao. Kwa hiyo tuna dakika chache Ambrose alimembo tuna dakika kama moja hivi na nusu ni nzuri sana ya kumbukumbu ni kwamba ni washukuru <laughs> wote lakini niombe kijana yule ambaye amekaribia ana mpango wa kuingia kwenye ndoa asiingie kiolela olela mafunzo ya mchezaji uwanjani ndio yanamuonyesha ujasiri mm. wa kufunga goli Samata hakufika pale kwa kutoka nyumbani kulala. Mm. Ameweza kufanya vile. Messi aliweza kufanya vile. Ronaldo anaweza ni mtu anayefanya mazoezi. Hata katika mahusiano yako unaweza kukaa na mahusiano bora na mazuri yenye afya na tija ya kukuwezesha wewe kufurahia maisha yako hapa duniani kwa kipindi utakachoishi kwa kuimarisha mahusiano yako. Namna ya kufanya ni kuweza kupata mafunzo kamili. Wasiliana na mimi kwa 0754455586 au john_ambrose17 tuweze kuandaa mafunzo haya yako ya siku nne 
lakini kwa muda unaotaka wewe unaweza nikakufuata nyumbani au ni ukaja ofisini kwangu tukaweza kufanya hayo mafunzo ambayo sasa yatakusaidia wewe gharama ni nafuu sana kwa hiyo usiogope hilo asilana mimi uweze kuona namna ambavyo unaweza kufurahia dunia wala bro sikushukuru sana asante sana nikushukuru sana asante sana kwa kushirikiana na wale vijana wale ambao wanajiandaandaa kujiingia katika mahusiano mm, ambao pia wako mahusiano kwamba waweze kujikochi yeah. na waweze kupata mafunzo kwanza kabla ya kuingia katika masuala hayo ya mahusiano ili kujua namna ya kukabiliana na changamoto ambazo zitakazoweza kujitokeza eh, pale ambapo wanapoingia katika mahusiano na kushukuru sana asante sana. sana lakini leo tulikuwa tukizungumzia eh, kusahau ni ugonjwa au tabia maelezo mazuri sana umepata kutoka kwa mtaalamu huyu wa masuala ya saikolojia bwana Ambrose kwa nukta hii ni sehemu ndio mchaka mchaka huu wa mada asubuhi mapitio ya magazeti pamoja na habari ambayo alisoma mwezangu Beto Mara e, itakuwa tuna, tuna maliza maliza lakini Beto Mara yuko tayari kabisa katika kuhakikisha basi baada ya mazungumzo magumu na ya elimu e, katika maeneo mbalimbali sasa tuweze kukuburudisha ili siku ya kwa Jumatatu iwe nzuri kabisa Asante sana kwa kuwa nami Beto Mara atakukaribisha hivi sasa katika kukuburudisha nafsi yako na kukufanya siku yako hii asubuhi iwe muro kabisa